ஹலோ மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாம் கெஃபே நீங்கள் இன் கேஸ் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் இது வரைக்கும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நீங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இன்ஃபென்ட் அண்ட் யம்மி டாட்லர் ரெசிபீஸ் அப்படின்னு குழந்தைங்களுக்கும் குட்டீஸ்க்கும் நிறைய ரெசிபீஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா என்னோடய ரொட்டீன் வீடியோஸ் அதுக்கப்புறம் பேபி கேர் வீடியோஸ் மாம் கேர் வீடியோஸ் இப்படி ஒரு ஒரு வீடியோவுமே நான் வந்து ப்ளேலிஸ்ட் வைஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அதில் உங்களுக்கு நிறையா வீடியோஸ் கிடைக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போகலாம் இன்னைக்கு வெதர் ரொம்ப பிளசண்ட்டாக ரொம்ப சன்னியாக ரொம்ப அழகாக இருந்தது காலையில் இருந்து நான் இன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ பார்த்திங்கன்னா வாட் ஐ ஈட் இன் அ டே இன்றைக்கி ஃபுல் டே நான் என்னென்ன சாப்பிட்றேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் இதே தான் நான் டெய்லி சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு இல்லை பட் என்னைக்காவது ஒரு தடவை ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜிஞ்சர் ஜூஸ் போட போகிறேன் இது ஜிஞ்சர் ஷார்ட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் ஜிஞ்சர் லெமன் வாட்டர் அப்படின்னு நான் சொல்லிப்பேன் ஸோ ஒரு சின்ன ரெண்டு தொண்டு ஜிஞ்சரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிட்டு அதை நல்லா வடிகட்டி மூலமாக வடிகட்டிக்க போகிறேன் வடிகட்டினதுக்கப்புறமா ஒரு பாதி எலுமிச்சம்பளத்தை அதில் புழிஞ்சு அதை ஜூஸாக குடிக்க போகிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் டெய்லி மார்னிங் நான் எடுத்துக்கிறது இந்த லெமன் வந்து சொறி பிடிச்ச மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க முன்னாடி நாள் வந்து நான் ஒரு பேக்கிங் ஐட்டம் பண்ணேன் அதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வந்து லெமன் ஜஸ்ட் தேவைப்பட்டதுனால நான் லெமனோட தோலை உரிச்சிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட போகிறேன் அடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறமா நம்மளோட பிளட்டு என்னோடய பிளட்டுன்னு சொல்கிறேன்னா காஃபியை தான் பிளட்டுன்னு சொல்கிறேன் என்னோடய உடம்புல ரத்தம் விட காஃபி தான் ஓடுது இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஆக்சுவலாக காலையிலே குடிச்சிருக்க வேண்டியது பட் இந்த இந்த புது பழக்கம் இந்த ஜிஞ்சர் லெமன் ஜூஸ் குடித்ததுக்கு அப்புறமா காஃபி குடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வைராகியத்தோடு இருக்கேன் இது எவ்வளோ நாளைக்கு ஓட போகுதுன்னு தெரியல இதை வந்து காஃபி அண்ட் க்ரீமோட அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஓட்ஸ் சூப் இது வந்து நேற்றுக்கு டின்னருக்கு செஞ்சதோட மிச்சம் அது கொஞ்சமாக இருந்தது ஸோ அதை ஹீட் பண்ணி அதையே நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் இதோட ரெசிபி வந்து நான் தனியாக ஒரு நாள் அப்லோட் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ரெசிபி ஸோ இதை தான் வந்து நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்க போகிறேன் ஜென்ரலாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஸ்மூதியாக அந்த மாதிரி குடிப்பேன் பட் இது கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர் இருந்ததுனால சரி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு இதையே நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அடுத்த லன்ச்சுக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் நான் செய்ய போகிறேன் நான் வந்து எதுக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன் இது வந்து கட்டைக்கி சப்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்த்தில் ராஜஸ்தானி ஃபேமஸ் இது இதுக்கு வந்து ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அந்த கடலை மாவில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக பேக்கிங் பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து சப்பாத்தி மாவு பத்தத்துக்கு நான் பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் வீட்டில் வந்து காய்கறி ஒன்றுமே இல்லை சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்க ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செய்யணும் அப்படின்னா வீ வெறும் கடலை மாவு உங்ககிட்ட இருந்தால் போதும் இந்த கட்டைக்கு சப்ஜி வந்து செஞ்சிடலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு
இப்போது இதை பெசஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதை நான் இப்போ எந்த மெத்தடில் செய்கிறனோ இதை எனக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல நல்லா ஒரு கல்லில் வந்து உருட்டிக்கோங்க இது ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் வரணும் கொஞ்சம் குட்டியாக இருந்தால் ஓகேயாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம காயின் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறோம் காயின்ஸ் அளவுக்கு தின்னாக இருக்க போகிறது இல்லை பட் ஓரளவுக்கு திக்காக இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக செஞ்சுட்டு இருக்கோம்ல இதுதான் வந்து நம்ம காய்கறிக்கு பதிலாக இந்த சப்ஜியில் போட போகிறோம் இப்போ இது கொஞ்சம் அன்னிவனாக இருக்கிறதுனால இப்படி கொஞ்சம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வெங்காயம் பூண்டும் கிடையாது ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது விரதம் இருக்கீங்க வெங்காயம் பூண்டுலாம் சாப்பிட மாட்டீங்க அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த சப்ஜி செஞ்சு சாப்பிடலாம் இது ரைஸ் கூடயும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஜீரா ரைஸ் மாதிரி செஞ்சுட்டு கூட நீங்கள் இதை தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் இதே மாதிரி ஒரே ஷேப்பில் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் எடுத்து செஞ்சுருந்தேன் அது இல்லாமல் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டதுனால நான் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு அதையும் நான் கட் பண்ணி ரவுண்ட் ரவுண்டாக சுற்றிக்க போகிறேன் இப்போது இதுக்கு வந்து ஒரு கிரேவி மாதிரி ஒன்று அரைச்சிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து உங்ககிட்ட நான் வந்து டின் டொமேட்டோஸ் இருந்தனால நான் அதை சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்கள் கிட்டே தக்காளி இருக்குன்னா நீங்கள் மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகாயும் கொஞ்சமாக இஞ்சியும் மட்டும் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போது ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து பேன் செட் ஆகாது இதுக்கு குக்கர் தான் செட் ஆகும் ஸோ ஒரு குக்கரை எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த விழுதை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நான் செய்கிற குவான்டிட்டி வந்து மூணு பேருக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் மூணு அடல்ட்ஸ் சாப்பிட்ற அளவுக்கு குவான்டிட்டி இது அந்த மிக்சிலேயே இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் இதில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இதை வந்து எந்த அளவுக்கு குக் பண்ணணும் அப்படின்னா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடயே ஏன்னா கொஞ்சம் தக்காளி சீக்கிரம் குக் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் இந்த சைடில் இருக்கிற ஆயில் எல்லாமே போய் இந்த குவான்டிட்டி கொஞ்சம் சுருங்க சுருங்கி நல்லா கொதி வரணும் அந்த கொதி வந்ததுக்கப்புறமா சைடில் இருக்கிற எண்ணெய் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த அளவுக்கு வர்ற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம கொதிக்க விடணும்
அப்பப்போ அடி பிடிச்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுவும் நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ரெசிபி வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கடலை மாவு மாதிரி போட்டு பண்ணுறது தான் அதனால் ஒரு சின்ன கடலை மாவு மிக்சர் மாதிரி ஒன்று பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு அது கூடவே கொஞ்சமாக வந்து தயிர் சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா தண்ணி மாதிரி கரைச்சிக்க போகிறேன் இந்த இதை வந்து நான் அந்த குதிச்சிட்ருக்கிற கிரேவியில் சேர்க்க போகிறேன் லம்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ லம்ஸ் இல்லாமல் கரைச்சிக்கிட்டாச்சு இப்போ இதை வந்து இந்த கொதிச்சிட்ருக்கிற கிரேவியில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இந்த கடலை மாவு தயிர் மிக்சரை நீங்கள் சேர்த்த உடனே இந்த கிரேவி வந்து நல்லா திக்காக திக்னஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக தட்டி வச்சுருந்தால் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக தனியாக தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிட்டதுனால காரம் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமா பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இதுல கடலை மாவு சேர்க்கறதுனால கடலை மாவு டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஜீரகமும் பெருங்காயமும் ஹெல்ப் ஆகும் அதனால இப்ப இந்த கரைச்சி வச்சிருக்கிறத நான் இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போறேன் இதை சேர்த்த உடனே பாருங்கள் தண்ணி மாதிரி இருந்தது நல்லா திக்னஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்துக்கிட்டேன் பிகாஸ் ரொம்ப திக்காக இடக்கூடாது அதனால் அண்ட் இதில் நம்ம இப்போ வந்து அந்த உருண்டை உருண்டையாக அந்த காயின் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து குக்கர் மூடி விசில் வைக்க போகிறோம் இப்போ நான் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணேன் உப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ இந்த வந்து நான் ஒன்று ஒன்றா போட ஆரம்பிக்கிறேன் இதே மெத்தடில் அப்பளத்தை வச்சு கூட நீங்கள் சப்ஜி பண்ணலாம் அதை கூட நான் வந்து இன்னொரு ரெசிபியில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இந்த காயின்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம குக்கரை மூடி விசில் வைக்க போகிறேன் விசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு விசில் மட்டும்தான் வரணும் இப்போ இது வந்து சைட் டிஷ் மெயின் டிஷ்க்கு வந்து நான் ஜோவர் ரொட்டி செய்ய போகிறேன் அதாவது வெள்ளை சோளம் ரொட்டி பண்ண போறேன் அந்த எந்த மெத்தடில் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன் நார்மல் சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி அதை பண்ண முடியாதுங்க அது ஒரு ஸ்பெஷல் டெக்னிக்கில் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் க்ளூட்டன் இல்லாததுனால சுடு தண்ணி ஊற்றாமல் நீங்கள் பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து பிசைய முடியாது இப்போ அது செய்யறதுக்கு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்க்குறீங்கன்னா ரெண்டு கப் ஜோவர் ஆட்டா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கிட்டு ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நான் எங்கள் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணி லைட்டாக சூடாகவும் இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு ஜோவர் ஆட்டா சோள மாவு சோள மாவுனா இது வந்து வெள்ளை சோள மாவு கார்ன்ஃப்ளார் கிடையாது பட் சோளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அதை ஜோவர் அப்படின்னு ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்க இந்த ஜோவர் ஆட்டாவை வந்து நல்லா இந்த சுடு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி மூடி வச்சிடணும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை அப்படியே ஆற விடுங்க இந்த டைமில் நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சா அப்படின்னு பார்ப்போம் ரொம்ப நேரம் குக்கரில் மூடி வச்சிட வேண்டாம் ஒரு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமாவே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குக்கரை ஓப்பன் பண்ண பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளோட கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த ஓரம் எல்லாம் பாருங்கள் எண்ணெய் விட்டு ஒதுங்கிடுச்சு அப்படின்னா கிரேவி நல்லா குக்காகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் 
அண்ட் நம்ம போட்ட இந்த கடலை மாவு காயின்ஸ் எல்லாமும் நல்லா வெந்திருக்கும் இது இப்படி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கல் மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்க சாப்பிடும் போது நல்லா சூவியா சூப்பரா இருக்கும் லாஸ்டா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா கரம் மசாலாவும் கொஞ்சமா கொத்தமல்லியும் போட்டுட்டு நீங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டா நம்மளோட கிரேவி ரெடி இப்போ இந்த கிரேவி எடுத்து வச்சுட்டு நம்மளோட ஜோவர் ரொட்டி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு போகலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இந்த ஜோவர் ரொட்டி பண்ணுறது ஆனால் ரொம்ப ஹெல்திங்க க்ளூட்டன் ஃப்ரீ ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி ஃபைபர் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு ஐட்டம் இது இப்போ இதை வந்து நம்ம மூடி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மூடி வச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ லைட்டாக தான் வார்மாக இருக்குது இந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி பெசைய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு பெசைய வரணும் இப்போது இம்மீடியட்டாகவே நம்ம சப்பாத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சப்பாத்தி பண்ணுறது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் தான் ஏன்னா நிறையா கிழியும் அதனால் ஷேப் வரலை அப்படின்னு நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் இந்த ஆட்டாலாம் சப்பாத்தி பண்ண வந்தாலே பெரிய விஷயம் அதனால் அது மட்டும்தான் நீங்கள் கோலாக வச்சுக்கணும் ரவுண்டாக வரலாம் அப்படின்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க என்னோடது பாருங்கள் கந்த கொடூரமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு அங்கங்கே கிழியும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை ஒட்டிட்டு அந்த மாவெல்லாம் கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துட்டு பண்ணலாம் இன்னொரு ஒரு மெத்தடும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் இல்லை வாழை இலையில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் நீங்கள் நல்லா இந்த ரொட்டி மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் அப் அப்படியே நீங்கள் தவாவில் போட்டுக்கலாம் அது இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒயிட் டவல் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட என்ன டவல் இருக்கோ நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம் அதில் நல்லா தண்ணி பண்ணி நல்லா புழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி ஒரு சப்பாத்தி செஞ்சு வச்சுருந்தேன் அதனால தான் தவா வந்து அப்படி இருக்கு ஒரு சப்பாத்தி செஞ்சேன் அது கொஞ்சம் கிழிஞ்சிருச்சு அதனால இப்போ ரெண்டாவது சப்பாத்தி நான் அட்டம்ட் போட போகிறேன் இதில் வந்து ஈர ஈரத்தை தொட்டு தொட்டு இந்த டவல் வச்சு மேலே ஒரு ரெண்டு சைடும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சப்பாத்தியை நீங்கள் பசைஞ்சு அமுக்கி அமுக்கி நீங்கள் சுற்றினீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக குக் ஆகும் ஈவனாக குக் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் இப்போ கொஞ்சமாக நான் நெய் தடவிக்கிறேன் நீங்கள் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட டேஸ்ட்டு வாசனையும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் நார்மல் சப்பாத்தி மாதிரி இருக்காது இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நார்மல் சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகுதுன்னா இந்த சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இந்த சப்பாத்தி பண்ணணும்னு ஏன் எனக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா எனக்கு எங்கள் கோதுமை மாவே கிடைக்கலைங்க எனக்கு நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் அது தெரித்திருவா தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு கடையில் கோதுமை மாவு கிடைக்கல பட் என்கிட்ட ஜோவர் ஆட்டா அண்ட் பாஜ்ரா ஆட்டாலாம் எப்பயுமே இருக்கும் சரி ஆட்டா தான் இல்லை சப்பாத்தி சாப்பிட்ணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு எதில் செஞ்சால் என்னென்னா நான் இதை செஞ்சேன் பட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது வீட்டில் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருந்தது ஆரியாவுக்கு கூட ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நம்மளோட கட்டேக்கி சப்ஜி அண்ட் ஜோவர் ரொட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுதான் இன்றைக்கி என்னோடய லன்ச் அண்ட் ஈவினிங் டின்னருக்கு முன்னாடி சூப் செய்யலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா வீட்டில் கொஞ்சம் ப்ரோக்லி இருந்துச்சு அதை வச்சு ப்ரோக்லி சூப் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் கொஞ்சமும் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் சேர்த்துட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் கார்லிக் சேர்த்துக்க போகிறேன் பிகாஸ் ப்ரோக்லி சூப்பில் கார்லிக் இல்லைனா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது ப்ரோக்லினா கார்லிக் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ கார்லிக் கொஞ்சம் சோட்டே பண்ணிவிட்டு 
க்ரீம்னஸ் கொடுக்கணும் லைக் ப்ராக்லினா க்ரீம் தானே க்ரீமி ப்ராக்லி சூப் தானே நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ரெஸ்டாரண்ட்டில் கொடுக்குற மாதிரி அது வர்றவனோ அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ண உருளைக்கிழங்கு ரா பொட்டேட்டோ தான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரா பொட்டேட்டோ சேர்த்துட்டு ப்ரோக்லி ஃப்ளாரட்ஸ் நான் சேர்த்துட்டேன் ஆல்ரெடி இப்போ சுடு தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்தேன் அதை நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அந்த ப்ராக்லி முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துருங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மூடி விட்டுட்டு மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா குக் ஆகிடும் இப்போ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சாப்பிட போகிறோன்றதுனால க்ரூட்டான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் க்ரூட்டான்ஸ் அப்படின்றது ப்ரெட்டு வந் ப்ரெட்டு மாதிரி ஒன்று போடுவாங்கல்ல மேலே அது செய்யலாம் அப்படின்னு ஸோ வீட்டில் கொஞ்சமாக பன் இருந்தது ஸோ பன்னை வந்து சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து சீஸி க்ரூட்டான்ஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ப்ரெட்டில் கார்லிக் பவுடர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சமாக ஆரிகனோ கொஞ்சமாக பிளாக் பெப்பர் கொஞ்சமாக நியூட்ரிஷனல் ஈஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் பட் நியூட்ரிஷனல் ஈஸ்ட் டோட்லி ஆப்ஷனல் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த ஆலிவ் ஆயில் வந்து எல்லா ப்ரெட்லேயுமே கோட்டார அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு உப்பு தேவையில்லை ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரெட்டில் ஆல்ரெடி உப்பு இருந்து இருக்குது அதுவே போதுமானது தான் அது இல்லாமல் நம்ம இப்போ சீஸ் வேறு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறோம் நான் வந்து ரொம்பலாம் சேர்க்கல ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சீஸ் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு எட்டு நிமிஷம் நான் வந்து ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அவனில் உங்கள் கிட்ட தவா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் தவாவை வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா திரும்ப திருப்பி போட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துடும் இப்போ ஒரு பக்கம் நான் அவனில் வச்சாச்சு இன்னொரு பக்கம் ப்ராக்கலியை ஒரே ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் இது கூடவே நான் டின்னருக்கு வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு ரொட்டி செய்ய போகிறேன் நம்ம சால் சமையல் சலிமா வந்து எனக்கு அவசரத்துக்கு ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு ஆட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்தையும் களி பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட்டா இது கோதுமை மாவு அண்ட் இது வந்து ஜோவர் ஆட்டா ஜோவர் ஆட்டா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் அண்ட் கூடவே ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு வார்ம் வாட்டரில் இதை நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நான் பசைஞ்சு வச்சுக்க போகிறேன் இது தான் வந்து ரொட்டி நான் ரொட்டியாக நான் செய்ய போகிறேன் இதுக்கு கூட வந்து தால் செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இதெல்லாம் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிற டைம்லேயே அங்கே நம்மளோட ப்ராக்லி வந்து நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பசைஞ்சிக்க போகிறேன் அண்ட் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட க்ரூட்டான் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த சீஸ் நம்ம சேர்த்தது பாருங்கள் சீஸ் வந்து அப்படியே இந்த தோசை மாதிரி கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் அந்த சீஸை வந்து நீங்கள் அந்த சூப்பில் சேர்த்து சாப்பிடும்போது அதோட டேஸ்ட் வந்து பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போ இந்த சீஸையும் இந்த க்ரூட்டான்ஸையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் இது பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக க்ரன்ச்சியாக இருக்குது இப்படியே உடையுது இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சுன்னா சீஸ் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ப்ரொக்கலி சூப் கூட இப்போ இது கூடவே நம்மளோட ப்ராக்லியும் குட்டை குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நான் ஹேண்ட் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்கள் கிட்ட ஹேண்ட் பிளெண்டர் இல்லைன்னா பரவாயில்ல இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஹேண்ட் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி இதை பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா நம்மளோட க்ரீம் ஆஃப் ப்ரோக்லி சூப் ரெடி 
இப்போ எல்லாருமே லாக்டவுனில் வீட்டில் இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டு போய் சாப்பிட முடியல அப்படின்னெல்லாம் தோணும் பட் அதை பற்றிலாம் கவலையப்பட வேணாம் இந்த நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் போனால் எப்படி சாப்பிடுவோமோ உதாரணத்துக்கு மீல்ஸுக்கு முன்னாடி சூப் சாப்பிட்றது அந்த சூப்பையே இப்போ குரூட்டான்ஸ்லாம் போட்டு கொஞ்சம் அழகாக ரிச்சாக பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஃபீல் கிடச்சிரும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீல் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இல்லை டின்னருக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியோடு ஒரு சூப் உக்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மீல் சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு உண்மையாகவே வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஃபீல் கொடுக்கும் ஏ எங்கள் ஃபேமிலி பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கெலாம் அவ்வளோவா போகவே மாட்டோம் அதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போய் சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் அந்த மாதிரி இருக்கும் வீட்லேயே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா குசீனும் சமைச்சிருவேன் எல்லா குசீன்ஸோ எல்லாம் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வீட்லேயே செய்கிறதுனால வெளியில் போய் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற ஒரு கிரேவிங்கே இல்லாமல் போயிடுச்சு எங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் நானே வெளியில் போகலாம் அப்படின்னா கூட பிரகீத் வந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டார் பிகாஸ் நீனே வீட்டில் செஞ்சுருவேன் இது என்ன வெளியில் போய் சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவரே சொல்லுவார் அண்ட் இன்னும் இன்னொரு கொடுமையான விஷயம் என்னென்னா இப்போ நாங்கள் இருக்கிற ஊரில் வந்து இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஊரில் இருக்கும் இப்போ இதில் க்ரூட்டான்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு அண்ட் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி அதனால் கொஞ்சமாக நான் க்ரீம் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ நம்மளோட சூப் ரெடி இப்போ சூப் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு இப்போது டின்னருக்கு தால் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான தால் வீட்டில் பாசிப்பருப்பு மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா போதும் இந்த தால் வந்து சப்பாத்திக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போது வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அடுத்து வந்துட்டு நான் பூண்டை உரிச்சிட்ருக்கேன் பூண்டையும் சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த குக்கரில் வந்து நான் கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆலிவ் ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக நான் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ஜீரகம் நல்லா பொரியணும் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து கொஞ்சமா ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட கிரீன் சில்லிஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட இல்லாததுனால நான் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிட்டேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக பூண்டு பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயமும் பூண்டு இந்த ரெட் சில்லி பவுடர் எல்லாமே நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் இந்த வெங்காயம் சீக்கிரமாக வேகிறதுக்காக இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த தக்காளியை சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஒரு தக்காளி அளவு நான் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சாரி இப்போ இந்த தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவு பாசிப்பருப்பை நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு அதை வந்து நான் ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை நான் இது கூட சேர்த்துட்டு 
இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி தண்ணி வந்து கண் அளவு தாங்க இன்னும் ஒரு அக்யூரேட்டாக சொல்லணும்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு கப்பு பாசி பருப்புக்கு ஒரு மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வர வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு முடி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளோட தால் ரெடி அண்ட் ரொட்டியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து இன்றைக்கி ஃபுல் டே நான் என்னென்ன சாப்பிட்டேன் அப்படின்றதுக்கான வீடியோ நீங்கள் இன்றைக்கி டின்னருக்கு என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்றதையும் நம்மளோட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிப்பினா அந்த ரெசிப்பியும் நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மற்றவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் திரும்ப அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோடு உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங